ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி இருபத்தெட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணி அதாவது தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில் வந்து இருபத்தெட்டு கேள்விகள் கேட்க போகிறதா நம்ம தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தமிழகத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ப பணியின் போது கேட்கப்படும் கேள்விகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டு அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை மொபைல் ஆப் அதாவது மொபைல் செயலியை பயன்படுத்தி எடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் இதற்கான பணிகள் தொடங்கும் சொல்லியிருக்காங்க முதியோர் ஓய்வூதியம் முதியோர் ஓய்வூதியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் அறுபது வயதுலேருந்து எழுபத்தி ஒம்பது வயது வயது வரை உள்ளவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதம் மாதம் வந்து இரநூறுவாயும் அது இல்லாமல் எண்பது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு மாதம் மாதம் ஐநூறுவாயும் இது வரைக்கும் கொடுத்துட்டு வந்தாங்க இப்போ மத்திய அரசு வந்து ஒரு பரிந்துரை பண்ணியிருக்காங்க அதாவது முதியோர் ஓய்வூதியத்தை அறுபது வயசுலேருந்து எழுபத்தொம்பது வயசு வரை உள்ளவங்களுக்கு மாதம் ஐநூறுவாயும் எண்பது வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாயும் உயர்த்த சொல்லி மத்திய அரசு வந்து பரிந்துரை பண்ணியிருக்காங்க இதுவரைக்கும் இந்த திட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கோடி முதியோர்கள் வந்து பயன்பெற்று வராங்க அது இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது நிதியாண்டுக்கான முதியோர் ஓய்வூதியம் வந்து எவ்வளோ நிதி ஒதுக்குனாங்கன்னா ஒன்பதாயிரத்தி இரநூறு கோடி சரிங்களா ஒன்பதாயிரத்தி இரநூறு கோடி போன வருஷத்தில் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு இப்போ வந்து கொடுத்துட்ருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுவா ஐநூறுவா கொடுத்துட்ருக்காங்க அதை வந்து ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாயாக இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்க எந்த மாநிலத்தின் மேலவையை கலைக்க மந்திரி சபை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் எந்த மாநிலத்தின் மேலவையை கலைக்க மந்திரி சபை கூட்டத்தில் ஒப்புதல்னா ஆந்திர பிரதேசம் சரிங்களா ஆந்திர பிரதேசத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலவையை கலைக்க போகிறதுக்கு மத் மத்திய ச சாரி மந்திரி சபை கூட்டத்தில் வந்து ஒப்புதல் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்திராவில் ஐம்பத்தெட்டு இடங்கள் இருக்குது மேலவையில் ஐம்பத்தெட்டு இடங்கள் இருக்குது அது மாதிரி ஆந்திராவோட முதல்வராக யார் இருக்காங்கன்னா ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இருக்காங்க அது மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் மேலவை எப்போ வந்து நீக்குனாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி நவம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி நவம்பர் ஒன்றில் தான் தமிழ்நாடு மேலவையை நீக்கிறாங்க சோ ஆந்திராலையும் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மேலவை நீக்கிறதுக்கான ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க மந்திரி சபை ரூபாய் பத்துக்கு மதிய உணவு திட்டம் தொடங்கிய மாநிலம் ரூபாய் பத்துக்கு மதிய உணவு திட்டம் தொடங்கிய மாநிலம் மகாராஷ்டிரா சரிங்களா மகாராஷ்டிரா தான் திட்டம் தொடங்கியிருக்காங்க அதாவது இந்த பத்து ரூபாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சப்பாத்தி சாதம் காய்கறி பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து பத்து ரூபாய் கொடுக்க போகிறாங்க இந்த திட்டம் எப்போ அமல்படுத்தினாங்கன்னா குடியரசு தின விழான்றது தான் அதாவது இருபத்தி ஆறு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் இந்த திட்டத்தை வந்து மகாராஷ்டிரா அரசு அமல்படுத்தியிருக்காங்க இதன் மூலம் டெய்லி ஒரு ஐநூறு பேர் பயன்பெறணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் திட்டம் போட்டிருக்காங்க இந்த திட்டத்துக்கு என்ன பேர் வச்சுக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவபோஜன் தாலி திட்டம் சிவபோஜன் தாலி திட்டம் ஸோ சிவபோஜன் தாலி திட்டத்தை தொடங்கிய மாநிலம் இதில் மகாராஷ்டிரா இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பத்து ரூபாய்க்கு மதிய உணவு வழங்க போகிறாங்க அதாவது இந்த திட்டம் இந்த சாப்பாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதியம் பனிரெண்டு மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க போடோலாந்து தனி மாநிலம் உரிமை கோரி அதாவது போடோலாந்து அஸ்ஸாமில் இருக்க ஒரு பகுதி தான் போடோலாந்து இது தனி மாநிலம் உரிமை கோரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்தே போராடிட்டு வராங்க அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அஸ்ஸாமோட சிஎம் அஸ்ஸாமோட முதல்வராக இப்போ யார் இருக்காங்கன்னா சர்வானந்த சோனாவால் சர்வானந்த சோனாவால் அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ போடோலாந்து போடோலாந்து பிராந்திய கவுன்சில் போடோலாந்து பிராந்திய கவுன்சிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வந்து திறந்து வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து அஸ்ஸாம் கோரக்சார் உடல்குறி மற்றும் போடோலாந்து இந்த நாலு சேர்ந்து தான் போடோலாந்து பிராந்திய கவுன்சில் இனிமேல் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லி அமித்ஷா சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மூணாவது உடன்படிக்கை சரிங்களா போடோலாந்து சம்பந்தமாக மத்திய அரசு போடுற மூணாவது உடன்படிக்கை தான் இது இதுக்கு முன்னாடி முதல் உடன்படிக்கை ரெண்டாவது உடன்படிக்கைலாம் ஏற்பட்டிருக்கு ஸோ முதல் உடன்படிக்கை எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி முதல் உடன்படிக்கையும் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ரெண்டாவது உடன்படிக்கை ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மூணாவது உடன்படிக்கை போட்டிருக்காங்க ஸோ போடோலாந்து வந்து அஸ்ஸாமில் இருக்குது அஸ்ஸாமோட சிஎம் வந்து சர்வானந்த சோனாவால் இந்திய இராணுவம் அதாவது இந்திய இராணுவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது நாள் போரிட தேவையான ஆயுதங்களை தயார்படுத்தி வருது சரிங்களா இந்திய இராணுவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது நாள் போர் செய்கிறதுக்கு தேவையான ஆயுதங்களை வந்து தயார் பண்ணிட்டு வராங்க அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பன்னிரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூறு கோடிக்கு பத்தொம்பது வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் இருபத்தி நாலு ஒப்பந்தங்களை வந்து இந்திய இராணுவம் போட்டிருக்கு சரிங்களா இந்திய
இந்திய கடலோர காவல்படையின் கிழக்கு பிராந்தியத்தின் தலைமையகம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அன்னிபெசன்ட் ஐஜி ஐசிஜிஎஸ் ஐசிஜிஎஸ் அன்னிபெசன்ட் அப்படிங்கிற கப்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு வந்திருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியதர்ஷினி பிரியதர்ஷினிங்கிற வகை வகுப்பை சார்ந்த மூன்றாவது ரோ நோந்து கப்பல் பிரியதர்ஷினி வகுப்பை சார்ந்த மூன்றாவது ரோந்து கப்பல் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த அன்னி பர்சன்ட் தான் இதோட நீளம் வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது மீட்டரும் அகலம் ஏழு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் அகலமும் கொண்டது சரிங்களா நாற்பத்தி ஒம்பது மீட்டர் நீளமும் ஏழு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் அகலமும் கொண்டது தான் இந்த அன்னி பர்சன்ட் கப்பல் இந்த அன்னி பர்சன்ட் கப்பலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜய்குமார் நாட்டுக்கு எப்போ அர்ப்பணித்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா பணி ஜனவரி பன்னிரெண்டு ஜனவரி பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஜய்குமார் இந்த அன்னிபசன்ட் கப்பலை கல்கத்தாவில் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க ஸோ அன்னிபசன்ட் கப்பல் வந்து இருபத்தி ஏழாம் தேதி அதாவது நேற்று ஜனவரி இருபத்தி ஏழு சென்னைக்கு வந்திருக்கு இந்த கப்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அது மாதிரி இந்திய கல்லோர காவல் படையின் கிழக்கு பிராந்தியத்தோட எல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரியிலேருந்து விசாகப்பட்டினம் வரைக்கும் சரிங்களா அதோட எல்லை வந்து கன்னியாகுமரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி விசாகப்பட்டினத்தில் முடியுது உயர் கல்வித்துறை செயலராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் உயர் கல்வித்துறை செயலராக நியமிக்கப்பட்டவர் அபூர்வா அபூர்வாவை தான் உயர் கல்வித்துறை செயலராக நியமிச்சிருக்காங்க தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அக்டோபர் பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அக்டோபர் பன்னிரெண்டு கரோனா வைரஸால் பாதிப்பு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக சீனாவில் வந்து கரோனா வைரஸால் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டு இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நாற்பத்தி ஒரு பேர் இறந்திருக்காங்க அது இல்லாமல் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர் வந்து அந்த கரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை எடுத்துகிட்டு வராங்க அது இல்லாமல் போர்க்கால அடிப்படையில் ரெண்டு மருத்துவமனையும் சீனா கட்டிட்டு வராங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரோனா வைரஸ்னால் தாக்கப்பட்ட ஒருவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேபாளத்தில் இருக்கதாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நேபாளத்தில் இருக்க ஒருத்தரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரோனா வைரஸ்னால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் மேம்பாடு திட்டத்தை தொடங்கிய ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் மேம்பாடு திட்டத்தை தொடங்கிய ஒரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாள் பிரதமராக இருந்த இந்திரா காந்தி இந்திரா காந்தி பிரதமராக இருந்த சமயத்தில் தான் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் மேம்பாடு திட்டம் வந்து தொடங்கப்பட்டது ஜேஎன்யு அதாவது ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டி சரிங்களா இது டெல்லியில் இருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூறு கோடி செலவில் ஆயிரத்தி பத்தொம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் மாநிலங்களவையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் எம் சி சாக்லா அவர் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தின் பேரில் தான் இந்த பல்கலைக்கழகம் கட்டினதாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் மாநிலங்களவையில் முன்னாள் கல்வி அமைச்சராக இருந்த எம் சி சாக்லா வந்து கொண்டு வந்த தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் தான் இரநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் ஆயிரத்தி பத்தொம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் இந்த ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியை கட்டினதாக சொல்லியிருக்காங்க சிஏஏக்கு எதிராக நான்காவதாக தனது சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றிய மாநிலம் எது அதாவது சிஏஏனா ஒன்றும் இல்லாங்க குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக தன்னோட சட்டப்பேரவையில் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி நான்காவது மாநிலம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் அதாவது மேற்கு வங்கம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த சிஏஏக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றினாங்கன்னா கேரளா ரெண்டாவது பஞ்சாப் மூணாவது நேத்தான் பார்த்தா ராஜஸ்தான் இன்னைக்கு வந்து நாலாவது வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்கம் சரிங்களா சுங்கம் கலால் ஜிஎஸ்டி போன்ற மறைமுக வரித்துறைகளில் சிறப்பாக செயல்பட்ட சிறப்பாக செயல்பட்ட நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருது கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சுங்கம் கலால் ஜிஎஸ்டி போன்ற மறைவு மறைமுக வரித்துறைகளில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விருது கொடுத்துருக்காங்க என்னைக்குன்னா சர்வதேச சுங்கவரி தினம் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் தான் சர்வதேச சுங்கவரி தினம் அல்லது சர்வதேச கலால் வரி தினம் சொல்லுவோம் ஸோ அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தி பேருக்கு மத்திய அரசு விருது கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்த ஆறு பேர் வந்து விருது வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் சிறப்பாக செயல்பட்டவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க தேசிய சிறுபான்மையினர் ஆணைய தலை செயலராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் தேசிய சிறுபான்மையினர் ஆணைய செயலராக நியமிக்கப்பட்டவர் பி ஆனந்த் சரிங்களா பி ஆனந்த தான் தேசிய சிறுபான்மையினர் ஆணைய செயலராக நியமிச்சிருக்காங்க இவர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதாவது அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துறையின் கூடுதல் செயலாளராகவும் அது இல்லாமல் நிதி ஆலோசகராகவும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது இந்த ரெண்டு போஸ்டிங் இல்லாமல் இப்போ புதுசாக வந்து தேசிய சிறுபான்மையினர் ஆணைய செயலராகவும் பி ஆனந்தன் நியமிச்சிருக்காங்க இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி சஞ்சய் குமார் சிங் சஞ்சய் குமார் சிங் மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த சஞ்சய் குமார் சிங் வந்து வேளாண் வளர்ச்சித்துறையின் கூடுதல் செயலராக ஒர்க் பண்ணார் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் மத்திய பிரதேச பெண் ஐஏஎ
மக்களவையின் தலைவர் மக்களவையின் தலைவர் யாருன்னா ஓம் பிர்லா இந்த ஓம் பிர்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாவது மக்களவைத் தலைவர் இவர் வந்து எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்க பதினேழாவது மக்களவையின் தலைவராக எப்போ பொறுப்பேற்றாங்கன்னா பத்தொம்பது ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ப ஜூன் பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் தான் ஓம் பிர்லா வந்து பதினேழாவது மக்கள் தொகை சாரி மக்களவையின் தலைவராக பதவியேற்றாங்க இவருக்கு முன்னால் பதினாறாவது மக்களவையின் தலைவராக யார் இருந்தாங்கன்னா சுமித்ரா மகாஜன் இந்த சுமித்ரா மகாஜன் தான் இந்தியாவின் இரண்டாவது பெண் சபாநாயகர் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பெண் சபாநாயகர் யாருன்னா மீரா குமார் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பெண் சபாநாயகர் வந்து மீரா குமார் ரெண்டாவது பெண் சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன் இப்போ தற்போது யார் இருக்காங்கன்னா ஓம் பிர்லா ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவங்க மூன்றாவது சர்வதேச உரு உருளைக்கிழங்கு மாநாடு மூன்றாவது சர்வதேச உருளைக்கிழங்கு மாநாடு குஜராத்தோட தலைநகரான காந்தி நகரில் நடைப நடைபெற போகுது சரிங்களா அதாவது இன்னையிலேருந்து ஜனவரி இருபத்தெட்டுலேருந்து ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஒரு மூணு நாளைக்கு சர்வதேச உருளைக்கிழங்கு மாநாடு நடக்குது இது வந்து மூணாவது மாநாடு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் இந்த மாநாடு நடத்துவாங்க இதுக்கு முன்னாடி எப்போ எப்போ நடைபெற்றிருக்குன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஃபஸ்ட்டு மாநாடும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ரெண்டாவது மாநாடும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மூணாவது மாநாடும் நடக்குது அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு உற்பத்தியில் முன்னிலையில் இருக்க மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் ஸோ அதனால தான் குஜராத்தில் மூணாவது சர்வதேச உருளைக்கிழங்கு மாநாட்டை வச்சுருக்காங்க எந்த இடத்துலனா காந்தி நகர் சரிங்களா இந்த சர்வதேச உருளைக்கிழங்கு மாநாட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணுற அமைப்பு எதுன்னா இந்திய உருளைக்கிழங்கு சங்கம் விவசாய ஆராய்ச்சி இந்திய கவுன்சில் அதாவது டெல்லியில் இருக்க விவசாய ஆராய்ச்சி இந்திய கவுன்சில் மற்றும் மத்திய உருளைக்கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இந்த மத்திய உருளைக்கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கே இருக்குன்னா தமிழ்நாட்டில் ஊட்டியில் இருக்கு அதாவது நீலகிரி மாவட்டத்தில் இருக்க ஊட்டியில் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது தான் மத்திய உருளைக்கிழங்கு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் உதாய் திட்டம் இந்த உதாய் திட்டம் எப்போ தொடங்கினாங்கன்னா பத்தொம்பது நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சரிங்களா நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தொடங்கப்பட்டது தான் உதாய் திட்டம் இதோட அப்ரிவேஷன் என்னென்னா உஜ்வால் டிஸ்காம் அசூரன்ஸ் யோஜனா உஜ்வால் சாரி உஜ்வால் டிஸ்காம் அசுரன்ஸ் யோஜனாங்கிறது தான் உதாய் திட்டம் இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செயல்படுத்திய மாநிலம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் உதாய் திட்டத்தை செயல்படுத்திய முதல் மாநிலம் ஜார்க்கண்ட் அது மாதிரி இந்த திட்டம் தொடங்கி வச்சவங்க யாருன்னா ஃபியூஸ் கோயல் சரிங்களா ஃபியூஸ் கோயல் தான் தொடங்கி வச்சுருக்காங்க இந்த உதாய் திட்டங்கிறது என்னென்னா மின் பகிர்மானத்தை இந்திய அளவில் சமச்சீராக அளிக்கிறதுக்காக தொடங்கப்பட்ட ஒரு திட்டம் தான் உதாய் திட்டம் ஓகேங்களா இதனால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது உதாய் திட்டம் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஃபியூஸ் கோயல் தொடங்கி வச்சாங்க ஃபஸ்ட்டு மாநிலம் ஜார்க்கண்ட் பதினெட்டாவது செஸ் திருவிழா பதினெட்டாவது செஸ் திருவிழா ஜிப்ரால்டர்ல நடந்திருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரக்யானந்தா பிரக்யானந்தாங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணியிருக்காங்க யார் வீழ்த்தினா வெஸ்லின் டோபோலோங் வெஸ்லின் டோபோலோ அவங்கள வீழ்த்தி தான் நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்த பிரக்யானந்தா வின் பண்ணியிருக்காங்க ஜிப்ரால்டர்ல நடந்த பதினெட்டாவது செஸ் திருவிழாவில் கிராமி விருது கிராமி விருது இப்போ யார் வாங்கியிருக்காங்க மிஷல் ஒபாமா மிஷல் ஒபாமா இவங்க வந்து வராக் ஒமாமாவோட ஒய்ஃபு சரிங்களா இவங்க தான் கிராமி விருது வாங்கியிருக்காங்க இந்த கிராமி விருது பெறத இண்டா இரண்டாவது அமெரிக்க பெண் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு பெண் யாருனா கிளின்டனோட மனைவியான ஹலாரி கிளின்டன் சாரி ஹிலாரி கிளின்டன் இவங்க தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் வாங்கியிருக்காங்க கிராமி விருது இது இந்த மிஷல் ஒபாமா எதுக்காக கிராமி விருது வாங்கியிருக்காங்கன்னா பிக்மிங் ஆல்பம் பிக்மிங் ஆல்பம்ங்கிற ஒரு சிறந்த ஒளி வடிவ ஆல்பம் பிரிவில் தான் இவங்களுக்கு கிராமி விருது கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒபாமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைம் கிராமி விருது வாங்கியிருக்காங்க எது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் மை ஃபாதர் ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் மை ஃபாதர் அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து இந்த அடாசிட்டி ஆஃப் ஹோப் த அடாசிட்டி ஆஃப் ஹோப் இந்த ரெண்டு சிறந்த ஒளி வடிவத்துக்காகவும் ஒபாமா வந்து ஆல்ரெடி ரெண்டு டைம் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து அவங்களோட ஒய்ஃப் மிஷல் ஒபாமா வந்து பிக்மிங் ஆல்பம் அதுக்கான சிறந்த ஒளி வடிவ பிரிவில் வந்து விருது வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இவங்க ரெண்டாவது பெண் ஃபஸ்ட்டு பெண் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ஹிலாரி கிளின்டன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி புர்ஜ் கலிபாங்கிறது உலகிலேயே உயரமான கட்டிடம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐக்கிய நாடுகள் அபிரகம் அதாவது துபாயில் இருக்குது புர்ஜ் கலிபாங்கிறது உலகிலேயே உயரமான கட்டிடம் இது துபாயில் இருக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா குடியரசு திழாவை குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு அந்த கட்டிடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேசிய கொடி மாதிரியே ஒளி ஒளி லைட்லாம் செட் பண்ணாங்க அதை கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த ஒளிலாம் செட் பண்ணாங்கிறத எந்த நாளிதழ் வெளியிட்டுச்சுன்னா கலிஜ் டைம்ஸ் துபாயில் வெளிவர கலிஜ் டைம்ஸுங்கிற
தொடாமல் பொருட்களை நகர்த்தும் ரோபோவை கண்டுபிடிச்சவங்க யாருன்னா ஜூரிச் யூனிவர்சிட்டி விஞ்ஞானிகள் ஜூரிச் யூனிவர்சிட்டி விஞ்ஞானிகள் இந்த ஜூரிச் யூனிவர்சிட்டி எங்கே இருக்குன்னா சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்குது ஸோ சுவிட்சர்லாந்து விஞ்ஞானிகள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடாமல் பொருட்களை நகர்த்தும் ரோபோவை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளியை காற்றில் மிதக்க வைக்கும் தத்துவம் ஒளியை காற்றில் மிதக்க வைக்கும் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மாதிரி இந்த ரோபோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளி அலைகளை கொண்டு தான் அந்த பொருட்களை தொடாமையே நகர்த்தும் சரிங்களா பொருட்களை தொடாமல் நகர்த்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி வந்து ஒளி அலைகள் அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீய ஒளிகளின் அழுத்தம் மீய ஒளிகளின் அழுத்தத்தை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படக்கூடிய ரோபோ தான் இந்த ரோபோ சரிங்களா மீ ஒளிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது ஹெட்ஸ்லேருந்து இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ் தான் மனிதன் கேட்கக்கூடிய அளவு அந்த இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ்க்கு மேலே போச்சுனா தான் மீ ஒளி ஸோ மீ ஒளி மூலமாக இறை தேடுற விலங்கியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வவ்வால் சரிங்களா இந்த மீ ஒளியை வந்து நம்ம மனிதனால் கேட்க முடியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மக்கள் தொகை கணக்கு நடத்தினாங்க அப்போ இந்தியாவில் வந்து மக்கள் தொகை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரு நூற்றி கோடியே ஒரு லட்சம் நூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடியே ஒரு லட்சம் பேர் இருந்தாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஏழு கோடியே இருபத்தி ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு பேர் இருந்தாங்க சரிங்களா அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு சுதந்திர இந்தியாவின் எட்டாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு சரிங்களா சுதந்திர இந்தியாவின் எட்டாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எப்போ நடக்க போகுதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆகஸ்ட் பன்னெண்டு டு செப்டம்பர் முப்பது வரைக்கும் முன்மாதிரி கணக்கெடுப்பு நடத்தினாங்க எங்கெங்கன்னா காஞ்சிபுரம் சிவகங்கை நீலகிரி காஞ்சிபுரம் சிவகங்கை நீலகிரிங்கெல்லாம் முன்மாதிரி கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஆகஸ்ட் பன்னெண்டு செப்டம்பர் முப்பது வரைக்கும் நடத்தினாங்க அது மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தமிழ்நாட்டின் மக்கள் தொகை வந்து எட்டு கோடியே மின்சும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்மார்ட் சிட்டி நகரங்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் ஸ்மார்ட் சிட்டி நகரங்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வெளியிட போகிறதா மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புறத்துறை அமைச்சகம் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷ வருஷமே ஒரு தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடுவாங்க இதில் நூறு நகரங்கள் பட்டியல் ஏற்படும் இடம்பெறும் அது இல்லாமல் மூணு பிரிவில் வந்து இந்த தரவரிசை பட்டியலை வெளியிடுவாங்க இந்த பட்டியலில் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வெளியிட போகிறதா மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புறத்துறை அமைச்சகம் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏழை பிள்ளைகளின் கல்விக்கு உதவிய யாருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏழை பிள்ளைகளின் கல்விக்கு உதவிய யாருக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்க அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரே கலா ஹஜப்பா ஹரே கலா கஜப்பா இவர் வந்து கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவங்க குடியரசு தின பாராட்டு விருது குடியரசு தின பாராட்டு விருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் நம்ம தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பி தினேஷ்குமார் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பி தினேஷ்குமாருங்களுக்கு தான் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பி தினேஷ்குமாருக்கு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அம்மாநில அரசின் குடியரசு தின பாராட்டு விழா விருதை கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் தங்கப்பதக்கமும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாநிலத்தோட ஆயுஷ் துறை அமைச்சராக இருக்க தரம் சிங் ஜெயினி தரம் சிங் செய்னிங்கிறவங்க தான் அந்த தினேஷ்குமாருக்கு தங்கப்பதக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஐபிஎஸ் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆதரவற்ற இருபத்தி ஐயாயிரம் சடலங்களுக்கு இறுதி சடங்கு செய்தவர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆதரவற்ற இருபத்தி ஐயாயிரம் சடலங்களுக்கு இறுதி சடங்கு செய்தவர் யாருன்னா எண்பத்தி ரெண்டு வயதான முகமது ஷெரீஃப் சரிங்களா முகமது ஷெரீஃப் இவர் அந்த உத்தரப்பிரதேசத்தில் எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா சாட்சா சாட்சா ஷெரீஃப்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அன்போடு கூப்பிடுவாங்க ஸோ இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிச்சிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ முகமது ஷெரீஃப் வந்து உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க இவங்களுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிச்சிருக்காங்க இவங்க வந்து எதுக்காக அறிவிச்சிருக்காங்கன்னா ஆதரவற்ற இருபத்தி ஐயாயிரம் சடலங்களுக்கு இறுதி சடங்கு சேர்ந்ததுக்காக அது இல்லாமல் ராஜஸ்தானை சேர்ந்த ரம்ஜான் கான் ராஜஸ்தானை சேர்ந்த ரம்ஜான் கான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு முஸ்லீம் ஆனால் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தி பாடல் எல்லா பாடலும் பாடுவாங்க அது இல்லாமல் சமஸ்கிருதத்தில் பக்தி பாடல்கள் பாடுதலையும் வல்லவர் அது இல்லாமல் பசுக்களை பராமரிக்கிற ஒர்க்கு அதெல்லாம் பார்த்தாங்க அதனால் இவருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்மஸ்ரீ விருது அறிவிச்சிருக்காங்க நாட்டின் முதல் ஆர்எஸ்எஸ் இராணுவ பள்ளி நாட்டின் முதல் இராணுவ ஆர்எஸ்எஸ் இராணுவ பள்ளி எங்கே தொடங்க போகிறாங்கன்னா உத்திரப்பிரதேசத்தில் தொடங்க போகிறாங்க இது வந்து ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து செயல்பாட்டுக்கு வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டம் ஒரே நாடு ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டம் நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் ஜனவரி மாதமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னிரெண்டு
ரெண்டாயிரத்தி இருபது வாரத்து உற்சவம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது கோயமுத்தூரில் நடக்குது கோயமுத்தூரில் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ் புறத்தில் நடந்துட்டு வருது இதை ஆர்கனைஸ் பண்ண அமைப்பு பாரத் கலா சங்கமம் பாரத் கலா சங்கமுங்கிற அமைப்பு தான் பாரத் உற்சவம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதை கோயமுத்தூரில் உள்ள ஆர்எஸ் புறத்தில் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஊபர் ஈட்ஸ் நிறுவனத்தை கையகப்படுத்தி நிறுவனம் ஊபர் ஈட்ஸ் நிறுவனத்தை கையகப்படுத்தி நிறுவனம் சொமேட்டோ சரிங்களா சொமேட்டோ இது ஆன்லைனில் வந்து ஃபுட் டெலிவரி அந்த மாதிரி அந்த ஊபர் ஈட்ஸ் நிறுவனத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொமேட்டோங்கிற நிறுவனம் வாங்கிட்டாங்க டாடா ஸ்டீல் செஸ் சாம்பியன் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் டாடா ஸ்டீல் செஸ் சாம்பியன் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார்னா பாபியானோ கரானா பாபியானோ கரானாங்கிறவங்க அமெரிக்காவை சேர்ந்தவங்க இவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க இந்த டாடா ஸ்டீல் செஸ் போட்டி எங்கே நடைபெற்றதுன்னு நெதர்லாந்தில் நடைபெற்றிருக்கு அதே மாதிரி ரெண்டாவது பிரைஸ் யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னா நார்வேயை சேர்ந்த மாக்னஸ் கால்சன் மாக்னஸ் கால்சன் ரெண்டாவதும் ஃபஸ்ட் இடத்துல பாபியானோ கரானா அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் வந்திருக்காங்க இந்த போட்டி நெதர்லாந்தில் நடைபெற்றிருக்கு கோஃப் பிரையண்ட் கோஃப் பிரையண்ட்டுங்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்காவை சேர்ந்த முன்னாள் கூடைப்பந்தாட்ட வீரர் இவங்க வந்து ஒரு ஹெலிகாப்டர் ஆக்சிடென்ட்டில் இறந்துட்டாங்க இப்போ ஸோ கோஃப் பிரையண்ட் எந்த துறையை சேர்ந்தவங்க விளையாட்டு துறையை சேர்ந்தவங்க முன்னாள் கூடைப்பந்தாட்ட வீரர் இவர் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர் இவர் ரீசெண்டாக காலமாயிட்டாங்க மகாராஷ்டிராவில் விவசாய மேம்பாடு மகாராஷ்டிராவில் விவசாய மேம்பாடு க மேம்பாட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக வங்கியோடு ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க அதாவது விவசாய மேம்பாட்டுக்காக இரநூத்தி பத்து மில்லியன் டாலர் கடன் வழங்குறத உலக வங்கி வந்து மகாராஷ்டிராவோட ஒரு சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒப்பந்தத்தில் கழிவு பொருட்கள் வந்து ஆற்றல் தயாரிப்பு ஆலை கழிவு பொருட்கள் வந்து ஆற்றல் தயாரிப்பு ஆலை வந்து தொடங்கிய நான்காவது அமைப்பு எதுனா இந்திய கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வே இந்திய கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவதாக கழிவு பொருட்கள் இருந்து ஆற்றல் தயாரிப்பு ஆலையை தொடங்கியிருக்காங்க இதில் வந்து என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலி கிராக் பாலி கிராக்குங்கிற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண போகிறாங்க இந்த கழிவு பொருள் இருந்து என்னென்னலாம் தயாரிக்க போகிறாங்கன்னா கார்பன் பவுடர் டீசல் மற்றும் எரிவாயு அதாவது இந்த கழிவு பொருள்லாம் உள்ள செலுத்தணும்னா நமக்கு கிடைக்க போகிற ஆற்றல் எனர்ஜி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் பவுடரு டீசல் மற்றும் எரிவாயு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி மூணு ஆலைகள் திறந்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இன்ஃபோசிஸ் பெங்களூரில் தொடங்கினாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆற்றல் தயாரிப்பு ஆலை இன்ஃபோசிஸ் வந்து பெங்களூரில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தொடங்கியிருக்காங்க ரெண்டாவது ஆலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் டெல்லியில் தொடங்கப்பட்டுச்சு அதே மாதிரி மூணாவது ஆலை எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஹூண்டால் கோ ஹூண்டால் கோங்கிற இடத்துல தொடங்கியிருக்காங்க அது மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஐநூறு கிலோ கழிவை யூஸ் பண்ணி ஒன்று புள்ளி ஏழு அஞ்சு லட்சம் வருவாய் ஈட்டலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்